रोई जैसा सॉफ्ट मुंह में जाते ही घुल जाए जबरदस्त टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तो नमस्कार मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल तीसी तड़का विद अलीशा में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बचे हुए चावल के नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी जिसे आपने अगर बना लिया ना तो इसको खाने के बाद बच्चे बूढ़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा खूब सारी आप तारीफ़ें बटोरने की और रही बात इसको बनाने की तो इसको बनाना है बहुत ही आसान तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है चावल कई बार ऐसा होता है कि खाने वाने खाने के बाद में थोड़े से चावल वगैरह बच जाते हैं तो हम इसका सोचते हैं क्या यूज़ करें तो इस तरीके से आप ये नाश्ता ट्राई कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे अगली चीज़ मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच सूजी ये मैंने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है अगर आप यहाँ पे पतली वाली सूजी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे दो बड़ा चम्मच लिया हुआ है दही दही मैंने यहाँ पे फ्रेश लिया है दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है आप ही चीज़ का ज़रूर कोशिश करें कि जब भी आप दही लें तो आप इसको खट्टा ना लें और इसी के साथ में मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर लिया हुआ है दो से तीन चम्मच यहाँ पर बेसन बस इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पे इतनी ही चीज़ें चाहिए इससे ज़्यादा चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं लगती हैं तो चलिए फटाफट नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने एक लिया है इस तरीके से ग्राइंडिंग जार और जो हमने चावल निकाल के रखे हुए थे ना उस चावल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी के साथ में डाल देंगे हम अपना फ्रेश दही और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेसन बेसन भी हमें यहीं पर इसी स्टेज पर डालना है और सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से इसमें मिक्स करते हुए पीसना है पीसने के टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको बहुत ही पतला पीसना है बिल्कुल जैसा कि हम लोग पेस्ट बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका पेस्ट बनाना है अगर आपको पीसने में थोड़ी सी इसको परेशानी हो तो आप यहाँ पर आधा या एक कप पानी भी ऐड कर सकते हैं मैं यहाँ पर बिना पानी ऐड किए हुए पीस रही हूँ और ये देखिए हमारी सारी चीज़ें पीस के तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए आप थोड़ा सा ये आपको मैं दिखाती हूँ स्पून से ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है क्योंकि ये चावल है ना पका हुआ चावल है तो थोड़ा सा चिपचिपा होगा लेकिन आपको इसी तरीके से पीसना है एकदम पतला सा बिल्कुल भी मोटा ये दरदरा नहीं पीसना है आपको इसके बाद में हम इस तरीके से लेंगे एक बोल और जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया हुआ था ना उस पेस्ट को हम इस बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छा यहाँ पे आप इस नाश्ते को जब भी आप बनाएंगे ना और बनाने के बाद में जब आप खाएंगे इसको तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये नाश्ता चावल का बना हुआ है इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है साथ ही साथ ये बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि ये डेली इस चीज़ की मांग करेंगे पेस्ट को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीब आधा ग्लास पानी हमें यहाँ पे पानी एक साथ में बिल्कुल भी नहीं डालना है आप इस तरीके से मिक्स कर दी जाइए और पानी भी साथ में ऐड कर दी जाइए और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूँगी सूजी क्योंकि सूजी हमने पीसने के लिए नहीं रखी हुई थी तो सूजी हम यहाँ पर डायरेक्ट ही डाल रहे हैं और इस तरीके से आपको एक पतला सा पेस्ट तैयार करना है ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट या पतला पेस्ट नहीं करना है मैंने यहाँ पे करीब डेढ़ ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है इसको मिक्स करने के लिए और इसी के साथ में मैं यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को बढ़िया से कूट के इस तरीके से मैंने डाल दिया है और एक चम्मच जीरा आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है हींग और इसी के साथ में आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है सोडा जिससे कि हमारा नाश्ता थोड़ा सा फ्लफ़ी बने और इसी के साथ में एक चम्मच नमक सारी चीज़ों को बढ़िया से हम कर देंगे इस तरीके से मिक्स मतलब बैटर हमारा ना पूरी तरीके से बढ़िया से मिक्स होना चाहिए तभी जो है हमारे ये नाश्ता बढ़िया से फूलेगा और ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेगा टेस्टी बनेगा और ये देखिए फटाफट इस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है क्योंकि सोडा हम इसमें ऐड कर चुके हैं तो इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक ही नहीं रखना है चलिए रखते हैं इसको दो मिनट साइड में तब तक हम इस तरीके से ले लेते हैं यहाँ पे एक टिफ़िन या बर्तन जो भी आपके पास में हो और इसको ऑयल से कर लेते हैं बढ़िया से हम ग्रीस ताकि क्या हो ना कि हमारा जब नाश्ता हम इसमें ट्रांसफ़र करें और पकने के बाद में ये ईज़िली निकल जाए बहुत ही ज़्यादा हमें को मेहनत ना करनी पड़े तो चलिए फटाफट मैंने यहाँ पे ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है और जो भी हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था ना उस पेस्ट को हम इसमें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा हम पार्ट यहाँ पे खुला छोड़ेंगे ताकि जब भी हमारा नाश्ता फ्लफ़ी बने तो ये ऊपर बाहर ना आए और इसी के साथ में गैस पर मैंने पहले से चढ़ा दिया था गर्म पानी और पानी में हम इस तरीके से रख देंगे इस टिफ़िन को और इसको ढक के हम पकाएँगे करीब दस से पंद्रह मिनट तक की बीच बीच में आप इ
ये देखिए हमारा नाश्ता पूरी तरीके से बन गया है और सेट भी हो गया है इस एक स्टिक के हाथ से इस तरीके से चेक कर लेंगे और ये देखिए स्टिक पूरी तरीके से क्लीन है इसका मतलब हमारा नाश्ता दम तैयार है तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं हम इसको इस तरीके से टैप करते हुए और ये देखिए कितना इजीली निकल गया और कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्लीन है मतलब आप ये देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा और सॉफ्ट भी देखिए सॉफ्टनेस देखिए इसके कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है तो फटाफट एक नाइफ की हेल्प से इस तरीके से क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे अच्छा मैं यहाँ पे इसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको कट कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे ये नाश्ता जो है ये पके हुए चावल का बना हुआ है तो इस वजह से ये कट करते टाइम थोड़ा सा चिपचिपा है लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये अंदर से कच्चा है पूरी तरीके से बढ़िया से कुक हो चुका है और ये देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेने हैं आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको कट कर लीजिए इसके बाद में गैस पे चढ़ाया मैंने इस तरीके से एक पैन और पैन में मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है कुकिंग ऑयल जब ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए ना तो उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक चम्मच राई और इसी के साथ में एक बड़ा चम्मच सफ़ेद वाले तिल अगर आपके पास में तिल है तो आप डाल दीजिए नहीं तो आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं और इसी के साथ में चार से पाँच करी पत्ते को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा कट करके डाल दिया है सारी चीज़ों को बढ़िया से हम अच्छे से चटक जाने देंगे अच्छा यहाँ पे इस तड़के का टेस्ट है इसमें बहुत ही बढ़िया आता है और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच रेड मिर्च पाउडर अच्छा यहाँ पे आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे रेड मिर्च पाउडर को स्किप कीजिए और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपने क्यूब में कटे हुए नाश्ते को और इस तरीके से सारी चीज़ों को हम बढ़िया से तड़के में मिक्स कर लेंगे उलटते पलटते हुए और ये देख पा रहे हैं आप अभी से इसमें कलर कितना बढ़िया आया है जब ये हल्का सा हमारा तड़का लग जाएगा तब तो इसमें मज़ा ही आ जाएगा और इसी के साथ में आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है सांभर मसाला और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है चाट मसाला अच्छा यहाँ पे अगर आपके पास में सांभर मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे मैगी मसाले को ऐड कर दीजिए अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आप बहुत कम क्वांटिटी में थोड़े से सब्ज़ी मसाले को ऐड कर दीजिए इससे इस नाश्ते में तड़के में बहुत ही बढ़िया टेस्ट एंड फ्लेवर आता है तो लीजिए हमारे नाश्ते में तड़का तो लग चुका है अब फटाफट सर्व करते हैं हम इसको बढ़िया से प्लेट में तो चलिए और लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सर्व किया है इस तरीके से प्लेट में और आप इसको चटनी के साथ में खाइए या चाय के साथ में इन्जॉय कीजिए मर्जी आपकी है देख पा रहे हैं आप इसके पीसेस कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं बहुत ही ज़्यादा मुलायम है झटपट बन जाता है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खाते पीते रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें और हाँ रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें चलिए बाय